আসসালামু আলাইকুম সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে ওয়েলকাম করছি আজকে আমাদের আলোচনার টপিক হচ্ছে ভাইরাসের পরজীবিতা তো আমরা যেটা দেখেছিলাম ভাইরাস হচ্ছে জীবকোষের অভ্যন্তরে বা জীবকোষকে অ্যাটাক করতে সক্ষম জীবকোষের অভ্যন্তরে ভাইরাস হচ্ছে জীবীয় সত্তার মতন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতে পারে এবং ভাইরাসের এই যে পরজীবিতা ব্যাপারটা এটা আসলে কিসের উপর ডিপেন্ড করে এবং ভাইরাস কিভাবে আসলে কোষকে অ্যাটাক করে সেটা আমরা আজকে দেখব আমরা জানি ভাইরাসের কেন্দ্রীয় বস্তু হিসেবে থাকে হচ্ছে একটা ডিএনএ অথবা আর এনএ তো আমি যদি একটা ডিএনএ ভাইরাস কল্পনা করি তো এটা কেন্দ্রীয় বস্তু হবে এটা চারপাশে জুড়ে থাকবে একটা প্রোটিন আবরণ তো আমি ধরলাম এটা হচ্ছে ভাইরাসটার প্রোটিন আবরণ এই ভাইরাসের যে প্রোটিন আবরণটি রয়েছে এই প্রোটিন আবরণটি আসলে ডিসাইড করবে ভাইরাসটা কোন ধরনের কোষকে অ্যাটাক করবে এই প্রোটিন আবরণের জন্য নির্দিষ্ট কোষে রিসিপ্টার সাইট থাকে যেসব কোষে এই প্রোটিন আবরণের জন্য রিসিপ্টার সাইট থাকবে শুধুমাত্র ওই কোষগুলোতে কিন্তু এই ভাইরাসটা অ্যাটাক করতে পারবে এবং যে কোষে ওই রিসিপ্টার সাইট থাকবে না সেই কোষে কিন্তু এই ভাইরাসটা চাইলে অ্যাটাক করতে পারবে না তাহলে আমি ধরে নিলাম যদি এরকম একটা কোষ হয় এ এ সেলে যদি এই ভাইরাসের প্রোটিন আবরণের জন্য রিসিপ্টার থাকে রিসিপ্টার সাইট থাকে তাহলে রিসিপ্টার সাইটে হচ্ছে প্রোটিন আবরণটা বসতে পারবে প্রোটিন আবরণটা ফিট হয়ে যাওয়ার পরে তারপর হচ্ছে এখানে কিছু পরিবর্তনের মাধ্যমে ভাইরাসটা কোষের মধ্যে ঢুকে যাবে এবং যদি রিসিপ্টার সাইট নাই থাকে কোষের মধ্যে এই প্রোটিন আবরণটা ভাইরাসের সাথে ফিট হবে না যদি একটা কোষ ধরি বি বি সেলে যদি এখানে ধরলাম আমার রিসিপ্টার সাইট নেই রিসিপ্টার সাইট যদি না থাকে এই ভাইরাসের প্রোটিনটা চাইলেও এখানে বসতে পারবে না এবং বসতে না পারলে ভাইরাসটা কিন্তু এই ধরনের কোষকে অ্যাটাক করবে না এ কারণে বলা হয় ভাইরাসের আক্রমণ হচ্ছে সুনির্দিষ্ট একটা নির্দিষ্ট ভাইরাস একটা নির্দিষ্ট জীবের নির্দিষ্ট ধরনের কোষকে অ্যাটাক করবে যেমন আমি যদি বলি প্রাণী ভাইরাস যেটা যদি আমি বলি যে সার্সের যে ভাইরাসটা সিভিয়ার অ্যাকুয়াল রেসপেটারি সিনড্রোমের জন্য যে ভাইরাসটা দায়ী সেই ভাইরাসটা হচ্ছে মানুষের শ্বসনতন্ত্রের মিকাস ঝিল্লিতে অ্যাটাক করবে এবং এই ভাইরাসটা যদি আমাদের স্কিনে অ্যাটাক করতে চায় চাইলেও কিন্তু সে সেটা করতে পারবে না কারণ স্কিনের কোষের জন্য কোষের মধ্যে রিসিপ্টার সাইট নেই এই ভাইরাসটা এ কারণে স্কিনের কোষে অ্যাটাক করতে পারবে না এই ভাইরাসের প্রোটিনের জন্য রিসিপ্টার সাইট একমাত্র আমাদের শ্বসনতন্ত্রে মিকাস ঝিল্লিতেই রয়েছে তাহলে ওই ভাইরাসটা একমাত্র ওই শ্বসনতন্ত্রতে অ্যাটাক করবে আবার যে ধরনের ভাইরাস স্নায়ুতন্ত্রে রোগ সৃষ্টি করে সেই স্নায়ুতন্ত্রতেই একমাত্র ওই ভাইরাসের জন্য রিসিপ্টার সাইট রয়েছে তাহলে অন্য কোনো কোষে চাইলেও ওই ভাইরাসটা অ্যাটাক করতে পারবে না এ কারণে আমরা কিন্তু আলাদাভাবে ক্লাসিফাই করি এগুলো প্রাণী ভাইরাস এগুলো উদ্ভিদ ভাইরাস বা সায়ানোফাস ব্যাকটেরিয় ফাস কারণ প্রাণীগুলো একমাত্র নির্দিষ্ট প্রাণী নির্দিষ্ট কোষকে অ্যাটাক করে একইভাবে উদ্ভিদগুলো নির্দিষ্ট উদ্ভিদের নির্দিষ্ট কোষকে অ্যাটাক করবে উদ্ভিদ কোনো ভাইরাস চাইলেও প্রাণীতে অ্যাটাক করতে পারবে না একইভাবে প্রাণী ভাইরাস চাইলেও উদ্ভিদে অ্যাটাক করতে পারবে না এই আলোচনাটাই আসলে আমাদের অনেক ইম্পর্টেন্ট ভাইরাসের ক্ষেত্রে অনেক সময় আমাদের সিকিউর কোয়েশ্চেনে চার মার্কসের যে আমাদের বর্ণনামূলক প্রশ্ন থাকে ওখানে আসে তো এই যে ভাইরাসের আক্রমণের সুনির্দিষ্টতা এইটার উপর ভেসিস করে কিন্তু আসলে ভাইরাসকে ক্লাসিফাই করেছিলাম আমরা এবং ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য পড়ার সময় আমরা আরেকটা ইন্টারেস্টিং বৈশিষ্ট্য যেটা দেখেছি ভাইরাস কিন্তু মিউটেশন করতে পারে এবং এই মিউটেশনটা হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্ত চাইলেই নিজের সিকোয়েন্সটা চেঞ্জ করে নতুন ধরনের বৈশিষ্ট্যে সে রূপ নিতে পারে এবং যে ভাইরাসগুলো নতুন বৈশিষ্ট্যে রূপ নিতে পারে সেই ভাইরাসগুলোর নাম হচ্ছে ইমার্জিং ভাইরাস তাহলে ইমার্জিং ভাইরাস আসলে জিনিসটা কি এতদিন যে ভাইরাসটা পাখিতে অ্যাটাক করত হঠাৎ করে সেটা মানুষে অ্যাটাক করা শুরু করলো যেমন আমরা জানি বার্ড ফ্লু যে ভাইরাসটা ছিল সেটা কিন্তু একমাত্র পাখিতে অ্যাটাক করত কিন্তু ফ্লু ভাইরাসটা তার মিউটেশনের মাধ্যমে তার যে ক্যারেক্টারিস্টিকটা সেটা চেঞ্জ করে মানুষ অ্যাটাক করা শুরু করলো তখন মানুষেও কিন্তু ওই ভাইরাসে অ্যাটাকের কারণেই ফ্লু রোগ সৃষ্টি হলো তাহলে এই ধরনের ভাইরাস যেটা এক ধরনের প্রজাতি বা পোষক প্রজাতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন নতুন ধরনের পোষক প্রজাতিতে আক্রমণ করতে পারে সেই ভাইরাসগুলোকেই বলা হয় ইমার্জিং ভাইরাস তো চারটা এক্সাম্পল আমাদের ইম্পর্টেন্ট এরকম একটা ইমার্জিং ভাইরাসের নাম হচ্ছে এইচআইভি ইবোলা ভাইরাস নাইল ভাইরাস 
তারপর সার্স তাহলে আমরা যে ফ্লু ভাইরাসের কথা বললাম যেটা বার্ড ফ্লুতে বার্ড ফ্লু তৈরি করতো যে বার্ডে অ্যাটাক করে সেই ফ্লু ভাইরাসটা যখন মানুষে অ্যাটাক করে তখনই কিন্তু সিভিয়ার অ্যাকিউট রেসপেটারি সিনড্রোম নামক শ্বসনতন্ত্রের রোগ সৃষ্টি হয় এটার ইলাবোরেশন হচ্ছে সিভিয়ার অ্যাকিউট রেসপাইরেটরি সিনড্রোম তারপর আমরা দেখি যে ভাইরাসের এটাতে গেল ইমার্জিং ভাইরাস একটা সম্পূর্ণ ভাইরাস কণা একটা কেন্দ্রীয় বস্তু রয়েছে চারপাশে প্রোটিন রয়েছে এরকম কেন্দ্রীয় বস্তু এবং প্রোটিন আবরণ বিশিষ্ট এবং সংক্রমণ ক্ষমতা বিশিষ্ট সম্পূর্ণ ভাইরাস কণাকে বলা হয় হচ্ছে ভিরিয়ন তাহলে আমরা নামগুলা দেখি ইম্পর্টেন্ট যেটা ভিরিয়ন এগুলো জাস্ট সংজ্ঞা ইম্পর্টেন্ট আমি সংজ্ঞাগুলোই বলছি ভিরিয়ন কি ভিরিয়ন হচ্ছে সংক্রমণ ক্ষমতা বিশিষ্ট একটা সম্পূর্ণ ভাইরাস কণা এখন যদি ভাইরাস কণাটা সম্পূর্ণ হয় কিন্তু সংক্রমণ ক্ষমতা বিহীন হয় তাহলে সেই ভাইরাসটার নাম হবে নিউক্লিও ক্যাপসিড তাহলে নিউক্লিও ক্যাপসিড তাহলে সংক্রমণ ক্ষমতা বিহীন সম্পূর্ণ ভাইরাস কণাকে বলা হয় নিউক্লিও ক্যাপসিড এখন আমরা ধরে নিলাম যে ভাইরাসের বাইরে যে প্রোটিন আবরণটা সেটা নেই শুধু মাঝখানে আর এন এটা রয়েছে আর এন এ ভাইরাসে যদি আর এন এটা সংক্রামক হিসেবে কাজ করে তাহলে ওই আর এন এ ভাইরাসটা কি বলা হয় হচ্ছে ভিরয়েড তাহলে সংক্রমণ ক্ষমতা বিশিষ্ট আর এন এ কণাকে বলা হয় ভিরয়েড এবং এই ভিরয়েডটা জন্মালে উদ্ভিদ দেহে রোগ সৃষ্টিকারী ভাইরাস হিসেবে পরিচিত এবং লাস্টে একটা টাইপ পর্ব সেটা হচ্ছে প্রিয়ন প্রিয়নটা হচ্ছে সংক্রামক প্রোটিন ফাইব্রিল তাহলে প্রিয়নের এই পদে আমরা মনে রাখব প্রোটিন তাহলে সংক্রামক প্রোটিন ফাইব্রিল কণাকে বলা হয় হচ্ছে প্রিয়ন ভাইরাস এবং এই প্রিয়ন ভাইরাস সাধারণত মানব দেহে রোগ সৃষ্টি করে বিভিন্ন ধরনের স্নায়তন্ত্রের যে রোগগুলো রয়েছে বা ভেড়া এবং ছাগলের স্ক্র্যাপি রোগ এই ম্যাটকাও রোগ এই রোগগুলো নিয়ন্ত্রণ করে হচ্ছে এই প্রিয়ন ভাইরাস তো আজকে আমাদের ভাইরাসের যে পরজীবিতা সম্পর্কে আলোচনা এইখানেই শেষ সবাইকে পরবর্তী এপিসোড দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করছি